ഹയർ സെക്കൻഡറി കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിചയപ്പെടാം ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സ്കോർ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി മാർക്സ് ടൈം ത്രീ അവേഴ്സ് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആസിഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽക്കലിയുടെയോ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ യു ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ആൽക്കിരിയുടെ പേരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആസിഡിൻ്റെ പേരായിരിക്കും എന്ന് തന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടെയ്നിങ് ഡാഷ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റും തരും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക എസ്റ്റിമേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ യു ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് 3.6 പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റിന് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി റൈറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദ എബവ് എസ്റ്റിമേഷൻ വിത്ത് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പലർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് അത് എഴുതുക ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ലാബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു അഡീഷൻ ഷീറ്റ് ടീച്ചർ തരും അറ്റ് ആ പേപ്പറിൽ വേണം നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ സോറി പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ത്രീ മാർക്സ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ ഗിവൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് കൺഫേം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ദ ആനിയോൺ ആൻഡ് കാറ്റിയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു സോൾട്ട് തരും ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോ ചെറിയൊരു ബോട്ടിലിലോ എന്തിലെങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഡിഷിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സോൾട്ട് തരും ആ സോൾട്ട് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ ആനയോൺ ഏതാണ് കാറ്റിയോൺ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് കൺഫേം ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് എഴുതി കൊടുക്കുക അതിന് സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് പതിനാറ് മാർക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈവാ ഹൗസ് വൈവാ നിങ്ങളോട് ചെറിയ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലാബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതാണ് വൈ ഓ ഹൗസ് അതിന് ടു മാർക്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ ഫോർ മാർക്ക് ഓക്കെ ഇത്ര ഇത്തവണ നിങ്ങളധികം ലാബ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ മിനിമം മൂന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് മൂന്ന് പോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ മൂന്ന് സോൾട്ട് അനാലിസിസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ മിനിമം അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആനയോണും കാറ്റോണും വരുന്ന മൂന്ന് സോൾട്ടിൻ്റെ അനാലിസിസ് അതുപോലെ മൂന്ന് ടൈട്രേഷൻ അതായത് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് അത്ര ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ റെക്കോർഡിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് അത് ഒരു മോഡൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കും വരിക എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബോട്ടിലില് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് ഇതിലേതെങ്കിലും തരും ഞാൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തരുന്നു നിങ്
ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലാബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതലാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ അത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു എന്നിട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യൂസ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇതൊരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആൽക്കലി ആണ് എച്ച് സി എൽ ആസിഡും ആണ് ഈ ആൽക്കലിയും ആസിഡും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു സോൾട്ടും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഏതാണ് ഇവിടെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് ഈ എച്ചും ഇതിലത്തെ ഒ എച്ചും കൂടിയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എച്ച് ടു ആയി മാറുന്നു ബാക്കി ഇതിൽ എൻ എ ഇതിൽ സി എൽ അങ്ങനെ എൻ എ സി എൽ ആയി മാറി എൻ എ സി എൽ സോൾട്ട് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ഓക്കെ അതായത് എൻ എ എച്ച് എന്ന ആൽക്കലി എച്ച് സി എൽ എന്ന ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് എൻ എ സി എൽ എന്ന സോൾട്ടും അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒയും ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അത്ര എഴുതിയാൽ മതി പ്രിൻസിപ്പിൾ എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യൂസ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇനി പ്രൊസീജിയർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി കൊടുക്കണം അതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പറയാം ദ ഗിവൺ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലായിരിക്കും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ടെൻ എം എൽ ഒ ട്വൻറ്റി എം എൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്ന സൊല്യൂഷനെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഏത് ഫ്ലാസ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി എം എൽ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പിപ്പറ്റഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടു എ കോണിക്ക ഫ്ലാസ്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കി ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എം എൽ കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എൽ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുക വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് ആഡഡ് ടിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം പിങ്ക് കളർ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ചേർക്കുക പിങ്ക് കളർ വരുന്നവരെ ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് പിങ്ക് കളർ വരും ഇനി തീരെ പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൂടി ഒറ്റിച്ചോളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റിക്കാൻ പാടില്ല വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് ആഡഡ് ടിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പിങ്ക് കളർ പിങ്ക് കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിക്കുക ഓക്കെ The solution is titrated against hydrochloric acid taken in the burette. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്യൂററ്റിൽ ബ്യൂററ്റിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിപ്പറ്റിൽ എപ്പോഴും ആൽക്കലി ആയിരിക്കും എടുക്കുക ബ്യൂററ്റിൽ ആസിഡുമാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്യൂററ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് ദ പിങ്ക് കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോണിക്ക ഫ്ലാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്യൂററ്റിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ബ്യൂററ്റിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ 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 ആസഡ് കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിലുള്ള ആൽക്കലിയിലേക്ക് ഒറ്റിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിങ്ക് കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് പിങ്ക് കളർ ഇല്ലാതെയാവും അതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ബ്യൂററ്റ് നോക്കുക ബ്യൂററ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഒരു ടാബ്ലാ കോൾ ഉണ്ട് ആ ടാബ്ലാ കോളത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ റിപ
ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇനി ഇതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരിക നൈട്രിക് ആസിഡോ സൾഫിരിക് ആസിഡോ ആവാം അപ്പോൾ ഏതാണോ തന്നത് അത് എഴുതേണ്ടത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് യൂസർ ഫിനോഫ്തലീൻ നമ്മൾ മീതലോർജ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഫിനോഫ്തലീൻ ആണ് എക്സാമിന് ഫിനോഫ്തലീൻ തന്നെ വരാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് യൂസർ ഫിനോഫ്തലീൻ ഇതിൻ്റെ കളർ കളർ ചേഞ്ച് എന്താണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴാണ് വരിക പിങ്ക് ടു കളർലെസ് പിങ്ക് കളർ കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറും നിറമില്ലാതായിട്ട് മാറും അതാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് അതാണ് കളർ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ പിപ്പറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ബ്യൂററ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഓർ സൾഫിരിക് ആസിഡ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അനുസരിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് യൂസർ ഫിനോഫ്തലിയൻ കളർ ചേഞ്ച് പിങ്ക് ടു കളർലെസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ടും പ്രൊസീജിയർ എഴുതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ലാബിൽ കയറിയ ഉടനെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രൊസീജിയർ എഴുതി കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നിട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അതിന് അത് കൊടുത്തില്ലാത്തൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടാബ്ലാർ കോളം വരക്കണം അതാണ് ആദ്യം പേപ്പറിൽ ചെയ്യുക അതായത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടാബ്ലാർ കോളം വരച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർക്കും തമ്മിലുള്ള ടൈറ്റ്രേഷനാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസും തമ്മിലുള്ള ടൈറ്റ്രേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടാബ്ലാർ കോളം വരയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ട്രയൽ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വോളിയം ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് അത് ഇനി കെ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എം എൽ എന്ന് എഴുതുക വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എം എൽ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എം എൽ എന്ന് എഴുതുക അടുത്ത കോളത്തിൽ ബ്യൂററ്റ് റീഡിങ് ബ്യൂററ്റ് റീഡിങ്ങിൽ ഇനീഷ്യലും ഉണ്ട് ഫൈനലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ ബ്യൂററ്റ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ കോളം രണ്ടാക്കി തിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ രണ്ടാമത്തെ ഫൈനൽ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അതായത് വോളിയം ഓഫ് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആസിഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേ വോളിയം എച്ച് സി എൽ ആണ് എച്ച് സി എൽ ഈ വസ്റ്റിൽ എച്ച് സി എൽ ഇനി എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിൽ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് എം എൽ എ ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇനി ട്രയൽ നമ്പർ എത്ര തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ട്രയൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ വരച്ച് വെച്ചു ഇനി ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണോ ടൈറ്റ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതിന് മുകളിൽ എഴുതി വെക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൻ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എൽ ആയതുകൊണ്ട് എൻ ഒ എച്ച് വേഴ്സസ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് എഴുതുക എൻ ഒ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് സി എൽ എന്ന് എഴുതുക ഇനി കെ ഒ എച്ചും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫിനോഫ്തലി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓക്കെ ഈ ട്രയൽ നമ്പർ അത് വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കാം വൺ ടു ത്രീ വോളിയം ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് അത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി 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 എന്ന് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കാം കാരണം നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ആൽക്കലി ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി 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 എന്ന് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ബ്യൂററ്റ് റീഡിങ് ഇനീഷ്യൽ എത്ര ഫൈനൽ എത്ര ഇനീഷ്യൽ എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഏറ്റവും നമുക്കറിയാം ബ്യൂററ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് സീറോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ സീ ആ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സീറോ വരെ എത്തിക്കണം അതാണ് ഇനീഷ്യൽ റീഡിങ് അതായിരിക്കും തുടക്കത്തിലെ റീഡിങ് അതാണ് അതാണ് സീറോ ഫൈനൽ റീഡിങ് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പിങ്ക് കളർ പോയല്ലോ അതാണ് ഫൈനൽ ആ സമയത്തുള്ള റീഡിങ് ആണ് ഏത് ഫൈനൽ റീഡിങ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അത് ഒന്നാമത്തെ തവണ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇതന്നെ വരിക നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക രണ്ടാമത്തെ തവണ ഇതുപോലെ ചെയ്യാണ് ആദ്യ തവണ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ തവണ ചെയ്യാണ്
Estimating the mass of sodium hydroxide in the whole of the given solution, you are provided with a standard solution of hydrochloric acid containing 3.6 gram per liter. Now, the hydrochloric acid is mass of sodium hydroxide. That is the hydrochloric acid is mass of 3.6 gram per liter. That is the step. Calculation is the step. Calculation is the step. Mass per liter of HCL equal 3.6 gram. इन्हें अच्छा नहीं होता है यानी मास पर लीटर ऑफ़ अच्छा नहीं होता है इच्छित ऑफ़ सफ़ोर यानी मास पर लीटर ऑफ़ इच्छित ऑफ़ सफ़ोर ओके ये क्वेश्चन ले मास पर लीटर ऑफ़ इच्छित सेरा तंदर लगते आदत थ्री पॉइंट सिक्स ग्राम ना तंदर लगते आधा नहीं लगता ओके इन्हें निगले मास इधर ने इक्वल मास Agaknya orang ini orang ikhwal masa ni, eh dah ada orang orang tu pernah dah dinding ikhwal masa. Ikhwal masa kan jangan awasan apa ni orang. Pem mas per liter of HCl itu ada. Adinding ikhwal masa. Eh dah ada orang berapa asal orang tu adinding ikhwal masa ni. Okay. Berapa asal HCl ada orang adinding ikhwal masa thirty six point five. Dan mungkin mas per liter om ikhwal masa mana yang engkau normality kan dapat ikhwal. Normality. Pembeda, nama kadar normaliti anda beri kah, normaliti of HCl anda beri kah. Bagaimana anda beri kah? Mass per liter by equivalent mass. Adalah normaliti. Mass per liter by equivalent de mass. Okay. Ibu anda, mass per liter itu adalah three point six. Equivalent mass adalah thirty six point five. Adi cium beri beri kita, abah adi beri terus kah. Point yang saya sharekan hari beri yang ini mana nota. Jadi pada itu kau beri yang dah boleh. Apa anginnya ni kita beri dia mesti. Allah dengan kita curi kira dalam badan, dengan kita korai value suatu yang baru point itu segera naik dan dengan kita curi kira dalam badan minimum itu naal digital itu point yang sesam undang kita itu nama. Ia lengan itu dalam ini lengan itu lalu matra itu juga. Okay, dengan ini ini adalah ini normality. Normality itu unit n. Okay, unit itu dalam market itu unit itu market itu. Okay, dengan normality itu kita sila undang itu. Adi n n mana yang dulu itu one weight itu dalam ini kita mahu one night itu juga. Eh, dini ada orang weight kan, nanti ada adine cuai terdeka. Eh, dini ada orang weight tan, nanti mas tan, nanti adu warna itu dekono. Eh, dini ada orang kan, nanti adu adine cuai terdekono. Okay. Apa nama kita dini n one nanti dekka. Ini dina weight tan tan, nanti adu warna adine normality n one. Alih ini ni jadi madhi n ne normality of acid n ne. Okay, anggini ada. Okay, apa n one? Ini ini nama kita table tu kita volume sur terdeka. Adalah ada table tu, kita mungkin volume of asid yang kita, atau boleh volume of alkali yang kita, ada itu terus dalam, okay. Ibu ada warna yang terdiri kena asid itu untuk adunnya volume V1, adunnya volume itu adalah apa HCl itu volume mana V1, okay. Ia adunnya normal dia kahannya entah itu, entah macam mana asal kahannya entah itu, apa itu adunnya dalam talan, apa adunnya volume V2, okay. Abu adunnya mana itu terus dah, alah ada adi mana dia itu V1 yang dalam dia dia V2 angan elah. Ibu ada adi yang diri kena boleh mana fennya wajan, adu orang ada tu V1 ni itu dekiri tu. Ini ni ada weight tu tan nanti, ada ane, adi ni ada V1, okay. Abah ibu ada boleh mana fennya wajan V2 ni, dan dam tala ni kerana ni fennya wajan ni masa ni kerana boleh nanti, okay. Abah adi ni boleh V2, boleh mana fennya sih ni tera 19.4, ada ane V1, V1, boleh mana fennya sih ni V1 19.4 ml. Aduh boleh volume of energy aja V2 20 ml. Anginnya ada duduk itu. Alah itu table lah. Adem kahar nanti volume of energy aja. Anu nanti barang ni tu. Ninggal adine. Entah itu duduk kan barang ni lah. V1 itu duduk kan barang ni lah. Okay. Anginnya ada duduk itu. Orang ada duduk itu. Ipo dah mungkin anda kian kita tiat lah tu. Normal tu fikir sih lah. Enam orang kiti. Volume of energy sih lah. V1 kiti. Volume of energy aja V2 kiti. Apa nama kita N mana B mana baraya B two baraya. Anggini engkau nama kita N two kan dudukka. Normality of N nya wajib kan dudukka. Volume of N nya wajib. Dok karya. Anggini engkau normality of N nya wajib N two kan dudukka. Ada engkau kan dudukka. Ada mana equation ada normality equation baraya itu. A equation B wajib kan dudukka. Ini adalah normality equation. V one into N one equal V two into N two. Okay. Ini adalah nama kita N two anak kan anda. N2, adanya itu normality of alkali, N yang wajar nak kahannya entah tu. Apa yang dia ni, nama kita ini V2 ni side mana aja. Ibadah indu V2 side mana arba by V2 ini mana. Iga ada mana boleh. Therefore normality of N yang wajar N2 equal V1 N1 by V2. Ini apa value sudah disuruti ya. V1 ni tera 19.4 indu N mana tera iga ada mana value by V2 tera 20. Adalah sudah disuruti tu. 
അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് നോർമൽ അവിടെ ഈ യൂണിറ്റ് എഴുതണം എൻ നോർമൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ നോർമാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ബൈ ഇക്വൽ മാസ് ഇതിവിടെ എഴുതിയതിന് കുഴപ്പമില്ല പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാണ് നോർമാലിറ്റി ഈക്വൽ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ബൈ ഇക്വൽ മാസ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം മാസ് പെർ ലിറ്റർ കാണാം എങ്ങനെ കാണാം ഈ ബൈ ഇക്വൽ മാസ് സൈഡ് മാറ്റിയാൽ മതി അത് ഇൻഡു ആയി മാറും അപ്പൊ മാസ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമാലിറ്റി ഇൻഡു ഇക്വൽ മാസ് ആണ് നോർമാലിറ്റി ഇൻഡു ഇക്വൽ മാസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാം നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻഒ എച്ച് ആണ് അറിയാം അല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻഒ എച്ച് കാണാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരിക നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഈക്വൽ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ബൈ ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് അല്ലെ അത് ഇന്ന് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാം മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഈക്വൽ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇൻഡു ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇൻഡു ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എത്ര സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് നോർമൽ അല്ലെ നമുക്ക് എന്തറിയണം ഇനി ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് അറിയണം ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് എത്രയാണ് ഫോർട്ടിയാണ് ഇത് ബയാട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നോർമാലിറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ലിറ്റർ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സൊല്യൂഷനിലുള്ള മാസ് എത്ര ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ എത്ര മാസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാസ് പെർ ലിറ്ററിന് ആദ്യം എം എൽ ലേക്ക് മാറ്റുക നമുക്കറിയാം ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എം എൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര എം എൽ ഉള്ളു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഉള്ളു അത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലേക്ക് മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഡു തൗസ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരും ഇതിൽ ആര് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും രണ്ട് പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ടെൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായി മാറും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ബൈ ടെൻ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാസ് പെർ ലിറ്റർ ബൈ ടെൻ ചെയ് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അതായത് ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇത് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ബൈ ടെൻ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഇതാ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് എഴുതി ബൈ ടെൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നീക്കിയിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വരിക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാമ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റിസൾട്ട് എഴുതാതിരിക്കരുത് റിസൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏതാണ് റിസൾട്ട് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നോർമാലിറ്റി എഴുതണം അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ എഴുതണം നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആ വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സൊല്യൂഷൻ അതും എടുത്തെഴുതുക അങ്ങനെ എടുത്തെഴുതിയാലേ റിസൾട്ടിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എൻ ഒ എച്ച് മിച്ച് സി
ടു ഓ എച്ച് മൈനസും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ടു എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ രണ്ട് എൻ എ യു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് അതാണ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുക ടു എൻ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗ്യൂസ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കെ ഒ എച്ച് വെച്ച് ടു പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോസൈഡ് എന്ന ആൽക്കിരി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യൂസ് കെ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഗ്യൂസ് കെ എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ടു കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗ്യൂസ് കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും സാധ്യത ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വാലൻ മാസസ് അറിയണം ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ അറിയണം കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ അറിയണം എച്ച് സി എൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇത്രയാണ് ഇത്തവണ ആവശ്യം വരുള്ളൂ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഈക്വൽ ഫോർട്ടി അത് അതിൻ്റെ മുൽക്കര മാസം തന്നെയാണ് എൻ എ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓ സി എൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൈഡ്രജൻ വൺ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഇനി ഈ വൈ ഹാർട്ട് ഈ വാല്യൂ ഓർമ്മ കിട്ടണമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ എ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓ സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് വൺ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസ് ഫോർട്ടി ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെയുടെ തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഓൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ എച്ചിൻ്റെ വൺ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ ക്ലോറിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ നൈട്രജൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ മൂന്ന് ഓസിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒരു ഓസിന് സിക്സ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഓസിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ മോളിക്കുലാ മാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഹൈഡ്രജന് വൺ ആണ് ടു ഹൈഡ്രജന് ടു പ്ലസ് സൾഫറിൻ്റെ തേർട്ടി ടു ഒരു ഓസിന് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർ ഓസിന് എത്ര വരിക സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക നമുക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക അതായത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ മോളിക്കുലാ മാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കാരണം ഈ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഇക്വൽ മാസ് കിട്ടുക നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സമയങ്ങൾ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇക്വൽ മാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ എ ഒച്ചും എച്ച് സി എലാണെങ്കിൽ എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെയും എച്ച് സി എലിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസം ആവശ്യം വരുള്ളൂ കെ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എലാണെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ചിൻ്റെയും എച്ച് സി എലിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസം ആവശ്യം വരിക എൻ എ ഒച്ചും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെയും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെയും ഇക്വൽ മാസം ആവശ്യം വരിക അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണോ ആ ഇക്വൽ മാസാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്ന രീതി വീണ്ടും പറയാം സൊല്യൂഷൻ ഇൻ പിപ്പറ്റ് ഒന്നില്ല ഈ സോഡിയ ഡോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ് ഡോസ്ഡ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതന്നെ വരാൻ സാധ്യത സൊല്യൂഷൻ ബ്യൂറക്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസർ ആവാം നൈട്രിക് ആസർ ആവാം സൾഫ്യൂരിക് ആസർ ആവാം അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസർ ഫിനോ ഓഫ് ദരീൻ കളർ ചേഞ്ച് പിങ്ക് ടു കളർലെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് എഴുതി കൊടുത്താൽ അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർച്ചാണ് ആ ക്വസ്റ്റിന് വരുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരിയായി എററൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർച്ച് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ മാർച്ച് വരുന്നത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ മാർച്ച് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയാൻ
Cl minus negative ion. That is called anion. Positive ion is called cation. Negative ion is called anion. Okay. And a correct positive ions, correct negative ions, and the correct cations, and the correct anions. Namka shall like cations, and the anions, and the other one, the two thousand twenty two, either cations, and the salmon verans, and the other cations, and the salmon verans, and the anions, and the carbonate CO three two minus acetate CH three COO minus chloride CL minus nitrate NO three minus. In all anions, the anion, the anion, the anion, the anion. Okay. In the other cations are in the other Ammonium ion NH4 plus lead ion PB2 plus aluminium ion L3 plus magnesium ion Ng2 plus. In the other cations are in the other cations. Okay. When the anion and the cations are in the other cations. In the other cations are in the other cations. In the other cations are in the other cations. In the other cations are in the other cations. Analyze the given salt and identify and confirm systematically the anion and the cation percentage. That is the 16th mark. The 16th mark is the distribution. Anion is the 8th mark. That is the 8th mark. The 8th mark 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 is the 8th mark. Ini cation itu, itu itu macam mana ni? Itu macam mana ni? Ada yang ni yang nak kah? Ada ni distribution. Identification of group, group apa ada ni? Ada berikan. Ada ni orang test ni, orang test ni dah ni orang dengan. Ada ni dua mark. Pine identification of test of cation, cation kan ada berikan test. Ada ni tiga mark. Confirmatory test of cation, ada ni orang test ni dengan. Angin tiga mark. Ada ni identification ni dua mark. Confirmasi ni empat mark kan tu. अरे इधर दो टेस्टेड था ना कंफर्मेशन दो टेस्टेड था ना ओके अंग्रेज़ आने आदमी ने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें अंग्रेज़ आने इधर इधर एंड द सिस्टेमैटिक एंड इनका सॉल्ट कंडे बढ़ चुके अंग्रेज़ आने सिस्टेमैटिक ऐड टेस्ट दिखा अब अंग्रेज़ आने इनके कंडे बढ़ किया अदा ना आ Adem mula analisis ya. Nampol itu salt ini perlu baru ini baru adem ke ayatnya orang pinnya ayatnya orang pernah ya. Pasalnya nampol adem analisis ya ayatnya orang ana. Negatif ayatnya orang ana. Okay. Negatif ayatnya ni ada kerana dia nak yang baru tu karbon itu asetate chloride nitrate. Ini ada yang orang orang ana itu mana unda awan sahaja. Okay. Apa nampol adem sih ni ada dua liter of the salt dilute hydrochloric acid ini sahaja. Dua liter of the salt dilute hydrochloric acid ini sahaja. Ada ada Tetapi kalau kita cuci salt itu, yang mana tetapi ini ke dilute hidrochloric acid ini kya? Apa yang dah observation? Briske from a sense with the evolution of a colorless, odorless gas. Ada itu ada tetapi ini dulu lile, ini balai pertama ni, kalau kita cuci bubble sih mana beru, pungi beru, kumel agak mana pungi beru. Ada briske from a sense mana beraya? Ada ini orang ni panjang pun diorang, pertama ni orang ni panjang pun diorang. Okay, that is called a brisk effervescence. Angin orang down, angin orang ini mana pada orang ini orang orang down. Okay, adanya sebabnya mana? Adanya orang ini colorless, odorless, gas beri non down. Ada itu carbon dioksida mana? Negara mila ata, mana mila ata orang gas ada orang ini korang tekuk orang ini orang orang down. Ada gas orang ini korang tekuk orang ini orang orang down. Ada orang ini bubbles bubbles orang down, brisk effervescence orang down. Angin orang nak presence of carbon itu. Ninggal soda putih cuci jalan ini bubble suri dengan dal, adu boleh. Angga anda jangan presen soft carbonate, okay? Ileng kan ninggal cuci yang dalam dana no brisk effervescence, absence soft carbonate, okay? Ninggal kini carbonate kritial, adah itu ini test kritial brisk effervescence semua nahl. Pina ini tak ada orang cuci yang ni lla. Pina ini dinda confirmatory test cuci dah madi, carbonate dinda confirmatory test cuci dah madi, okay? Ini carbonate kritial ini ninggal anda dalam dana ada no brisk effervescence, absence soft carbonate. Ini adalah dalam adat test yang adat test itu wajib lah sila cia. Ia test itu memang tidak cia itu wajib lah sila. Hendak cia wajib lah sila korek salt itu. Wajib lah sila jadi ceri ceri glass ini, ceri ceri cuti boleh sahaja ni dalam wajib lah sila. Adalah korek salt itu. Salt itu adalah adalah dilute sulfuric acid lagi. Konsen ni adalah tidak dilute sulfuric acid lagi. Hendak itu kayu untuk nanai itu rabi ya, orang kira. Kayu itu nanai orang cipta wajib lah sila itu adalah substance ini smell ni nanti ya. Ali berada di mana tu? Kali mana? Agar nak smell dia tu, aku boleh vinegar smell tu orang gel. Ada ada nama observation. Smell dia mana? Kita dah ada. Mana? Vinegar itu smell ni. Orang orang itu leh acar lekori kena surka boleh anda. Ada ni smell ni. Vinegar smell ni. Aduh, orang nak presence of acetate. Aduh, lain orang orang itu ada no vinegar smell ni. Absence of acetate. 
ഓക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് വിനഗർ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്താ ടു ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് സാഡഡ് കുറച്ച് സോൾട്ടിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് എന്ത് ഒഴിക്കുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പഞ്ചൻറ്റ് സ്മെൽ ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസ് വിച്ച് ഡെൻ ഗ്യൂസ് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വെൻ എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡീപ്പ് ഡെൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോസിഡീസ് ഷോൺ അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു പഞ്ചൻ്റെ സ്മെൽ ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മൂക്ക് തുളച്ച് കയറുന്ന സ്മെല്ലുള്ള പുകയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളത് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മാനൊക്കെ വരും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോറൈഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതൊന്നും ചില 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 ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഗ്ലാസിന്റെ വടി ഗ്ലാസ് റോഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായുഭാഗത്ത് കാണിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മൗത്തിൽ ആ വായുഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എ പഞ്ചന്റ് സ്മെല്ലിംഗ് ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസ് വിച്ച് ഗ്യൂസ് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വെൻ എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡിപ്പിൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോസിഡീസ് ഷോൺ അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു പഞ്ചന്റ് സ്മെല്ലുള്ള തുളച്ചു കയറുന്ന സ്മെല്ലുള്ള ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് തരുന്നു നല്ല കട്ടിയുള്ള വെളുത്ത പുക തരുന്നു എപ്പോൾ വെൻ എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡിപ്പിൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോസിഡീസ് ഷോൺ അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതായത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ മുക്കിയ ഗ്ലാസ് റോഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായുഭാഗത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല കാണിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചന്റ് സ്മെൽ ഫ്യൂമിങ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നോ പഞ്ചന്റ് സ്മെൽ ഗ്യാസ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിയാക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഇതിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ക്ലോറൈഡിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ക്ലോറൈഡ് ബ്രോമൈഡിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അതില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കളയരുത് കാരണം അടുത്ത ടെസ്റ്റിലും ഇതേ ഇതേ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതായത് എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് ഈസ് ബോൾഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൽഫിരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ബോഡീസ് ആഡഡ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു സോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൽഫിരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് നമ്മൾ കളയണ്ട മുമ്പത്തെ കളയണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ബോലിയിക്കുക ഓക്കെ അത് തിളപ്പിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടിയിടുക അതായത് പേപ്പർ ബോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ അതാണ് പേപ്പർ ബോൾ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലൻറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആനയോണായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ നാളിലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുവരെ എഴുതിയാൽ മതി അതിനപ്പുറമുള്ളത് എഴുതണം എന്നില്ല കാർബണേറ്റാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കാർബണേറ്റിൻ്റെ മാത്രം എഴുതുക അസറ്റേറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കാർബണേറ്റിൻ്റെയും അസറ്റേറ്റിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻ എഴുതണം ക്ലോറൈഡാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കാർബണേറ്റിൻ്റെയും അസറ്റേറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും എഴുതണം നൈട്രേറ്റാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നാലത്തിൻ്റെ എഴുതണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഏതാണോ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ മാത്രം കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ കാർബണേറ്റാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കാർബണേറ്റിൻ്റെ മാത്രം കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ക്ലോറൈ അസറ്റേറ്റാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ മാത്രം കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ക്ലോറൈഡാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മാത്രം നൈട്രേറ്റാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ
അതുപോലെ കൺഫർമേറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അസറ്റേറ്റാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആനിയോട് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അസറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസറ്റേറ്റിന്റെ കൺഫർമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ടു എന്ന് എഴുതുക കൺഫർമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അസറ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതുക താഴെ ആ റിയാഷ് എഴുതുക ടു ലിറ്റ് ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ഈസ് ആഡഡ് അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിലേക്ക് ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ഒഴിക്കുക അതൊഴിക്കുമ്പോൾ എ റെഡ് കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് ഒരു റെഡ് നിറത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റീസ് കൺഫേംഡ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ടു ലിറ്റ് ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡഡ് ഓക്കെ അതായത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കുറച്ച് ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക സിൽവർ നൈട്രേറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് അത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിലേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഡൈലൂട്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് കെ ഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സോലുബിൾ ഇൻ എക്സസ് അമോണിയം ഹെഡോസിഡിസ് ഫോംഡ് അതായത് വൈറ്റ് കെ ഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വെളുത്ത തൈര് പോലെയുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പ്രത്യേകത സോലുബിൾ ഇൻ എക്സസ് അമോണിയ ഹൈഡ്രോസൈഡ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോസൈഡ് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സോലുബിൾ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി വൈറ്റ് കെ ഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം വൈറ്റ് കെ ഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സോലുബിൾ ഇൻ എക്സസ് അമോണിയ ഹൈഡ്രോസൈഡ് ഈസ് ഫോംഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിഡീസ് കൺഫേംഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൺഫർമേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രേറ്റ് അതിന് പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതാം അത് എഴുതിയില്ലാച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മിക്സർ വിത്ത് എൻ ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറസ് സൾഫേർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഷെയ്ക്കിൻ വല്ല അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു വേറെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഫെറസ് സൾഫേർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് കുറച്ച് ഫെറ സൾഫേറ്റ് ഇടുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുന്നു രണ്ടും ഈക്വൽ വോളിയം എന്നിട്ട് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ഷെയ്ക്കിന് വരും അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അലക്കാതെ വെക്കുക അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെരിച്ച് പിടിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൽഫിരിക്ക ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡിലൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൽഫിരിക്ക ആസിഡ് ഒഴിക്കുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെരിച്ച് പിടിച്ച് വേണം കുത്തനെ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കുത്തനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ്പാത്ത് കൂടെ പതുക്കെ 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 അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ എലോങ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്തൌട്ട് ഷെയ്ക്കിംഗ് ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൽഫിരിക്ക ആസിഡ് ദെൻ ആഡഡ് കെയർഫുള്ളി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഒഴിക്കാൻ ടു ദിസ് മിസ്റ്റർ എലോങ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്തൌട്ട് ഷെയ്ക്കിംഗ് കുലുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ആദ്യം കുലുക്കി കുറച്ച് നേരം അനക്കാതെ വെക്കണം അതിനുശേഷം വളരെ സാവധാനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൽഫിരിക്ക ആസിഡ് പതുക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സാവധാനം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എ ബ്രൗൺ റിങ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു ലേയേഴ്സ് രണ്ട് സൊല്യൂഷന്റെ രണ്ട് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ റിങ് കാണാൻ സാധിക്കും ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ട രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു ബ്രൗൺ റിങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റീസ് കൺഫേംഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനയോൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പെൻസിലോട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഏത് ആനയോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എഴുതൽ നിങ്ങൾ അവസാനം എഴുതിയാലും മതി ഏത് ആനയോണാണ് കിട്ടിയത് ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും കാറ്റിയോണ
അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുക കുറച്ച് സോൾട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുക നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുക അതിലേക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എൻ എ ടു സിയോ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റീസ് ഫോമിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇല്ല ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രസൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ ഗ്രൂപ്പിന് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇല്ല പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പല്ല സീറോ ഗ്രൂപ്പല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇല്ല ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് കാരണം അമോണിയം സോൾട്ട് എന്തിന് സോലിബിൾ ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൽ സോലിബിൾ ആണ് ലയിച്ച് ചേരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഇനി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നു എന്ന് കരുതുക പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അത് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇല്ല ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അത് സീറോ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും കൺഫർമേഷനും ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയാൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പല്ല സീറോ ഗ്രൂപ്പല്ല അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്സ് ആണുണ്ട് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെളുത്ത പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലെഡ് ആണുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ശരിക്കും വരിക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ വെക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അധികം ലാബിൽ കയറാത്തത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയാൽ മതി സെക്കൻഡ് ചെയ്യാതെ തേർഡിലേക്ക് പോയാൽ മതി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ടു ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് എക്സസ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആർ ആഡഡ് അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും സോളിഡ് രൂപത്തിലുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഒരു സ്പാച്ചിൽ അതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എക്സസ് അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സോളിഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആദ്യം അതിനുശേഷം എക്സസ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ എ വൈറ്റ് ജലാറ്റ് സ്പെസിഫിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോമിൽ ഒരു വെളുത്ത ജെല്ല് പോലെയുള്ള സ്പെസിഫിറ്റേറ്റ് അത് വളരെ സാവധാനത്തിലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കളയാൻ നിൽക്കരുത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കുറച്ചേരം കൂടി വെച്ചിട്ട് നോക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും വൈറ്റ് ജലാറ്റ് സ്പെസിഫിറ്റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറച്ച് സാവധാനത്തിലേ അത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അലൂമിനിയം അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ഈ തേർഡ് ഇത് വന്നില്ല ഈ വൈറ്റ് ജലാറ്റ് സ്പെസിഫിറ്റേറ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് നോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നാലോ പ്രസൻസ് ഓഫ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ വെക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതണം എന്നില്ല ഓക്കെ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയാൽ മതി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് പോയാൽ മതി ഏതാ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണിത് ടു ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡൈസോഡിയം ഹൈഡ്രജിയം ഫ
ഏ ഗ്യാസ് വിത്ത് സ്മെൽ ഓഫ് അമോണിയ അമോണിയയുടെ സ്മെല്ലുള്ള ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഇനി അമോണിയയുടെ സ്മെൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാബിൽ അമോണിയ ഹൈഡ്രോസിഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് മണത്തോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അമോണിയയുടെ സ്മെല്ല് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയീസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ എ ഗ്യാസ് വിത്ത് സ്മെൽ ഓഫ് അമോണിയ അമോണിയയുടെ മണമുള്ള ഒരു വാതകം ഓക്കെ നമ്മൾ അത് അത് ഒന്നുകൊണ്ട് നന്നായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്തില്ലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ മണം നോക്കിയാൽ മതി ആ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് എച്ച് സി എൽ മുക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് സി എൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വായുഭാഗത്ത് കാണിച്ചാൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായുഭാഗത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മണം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ എ ഗ്യാസ് വിത്ത് സ്മെൽ ഓഫ് അമോണിയ വിച്ച് ഗിവ്സ് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വെൻ എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡിപ്ലിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ഷോൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇനി അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പോകണം രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ടു എ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നെസ്ലേസ് റിയാൻഡി സാലഡ് ടെസ്റ്റ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക നെസ്ലേസ് റിയാജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റീസ് ഫോം ഉണ്ട് ഒരു വെളുത്ത പ്രസി സോറി വെളുത്തല്ല ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിമീസ് കൺഫേംഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമോണിയമാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതണം ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലെഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ കയറ്റോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് അതൊക്കെയാണത് ടു എ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് ആർ ആഡ് അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡും ആഡ് ചെയ്യുക പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക ചേർക്കുക യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെഡ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് മഞ്ഞ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലെഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ടു എ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാസ്യം ഐഡൈഡ് ഈസ് ആഡഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഐഡൈഡ് ചേർക്കുക അത് ചേർക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലും യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന് പ്രത്യേകത സോലുബിൾ ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോലുബിൾ ആവും പിന്നെ കുറേ നേരം അത് തണുക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത് ഗോൾഡ് സ്പാഗിൾസ് ആയിട്ട് റിയപ്പിയർ ചെയ്യും വീണ്ടും വരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതായത് ഈ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്തിനും സോലുബിൾ ആവുന്നു ഹോട്ട് വാട്ടർ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിന് സോലുബിൾ ആവുന്നു കുറേ നേരം അത് അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗോൾഡ് സ്പാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് വരും സ്വർണ്ണത്തരി കിടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെഡീസ് കൺഫേംഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സോലുബിൾ ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് റീഅപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഗോൾഡ് സ്പാങ്കിൾ ഓൺ കൂളിംഗ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെഡീസ് കൺഫേംഡ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അലൂമിനിയമാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ടു എ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ആഡഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ കുറച്ച് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡ്രോപ്പ് 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 ആയിട്ട് ഒറ്റിക്കുക ഒന്നിച്ചാൽ ഒഴിക്കരുത് ഓരോ ഡ്രോപ്പ് 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 കുറേശ്ശെ 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 ഒറ്റിക്കുക അങ്ങനെ ഒറ്റിക്കുമ്പോൾ എ വൈറ്റ് ജലാറ്റിന് സ്പെസിഫിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് വെളുത്ത ജെല്ല് പോലെയുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോലുബിൾ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൂടുതൽ സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനത് സോലുബിൾ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ
ആഷിൻ്റെ കളർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കാറ്റോൺ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും ഇല്ല ഇനി സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ മഗ്നീഷ്യം ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കാം ടു ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ മാഗ്നസോൾ റിയേജൻ്റ് ആൻഡ് എക്സസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോസൈഡ് ആർ ആഡഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മാഗ്നസോൾ റിയേജൻറ്റും കുറച്ച് അധികം സോഡിയം ഹൈഡ്രോസൈഡ് ഒഴിക്കുക ബ്ലൂ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ടെസ്റ്റ് ആസ്റ്റസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് തൊട്ട് മുകളിൽ അതായത് അലൂമിനിയത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആഷിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആഷ് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആഷ് അതായത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറായിരിക്കും പിങ്ക് കളറിലുള്ള ആഷ് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഈസ് കൺഫേംഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റോൺ ആണ് ഏത് ആനോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മളത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം ദ ഗിവൺ ആനിയോണീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കിട്ടിയത് അത് കാർബണേറ്റ് ആണ് ദി ഗിവൺ ആനിയോണീസ് കാർബണേറ്റ് അസറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദി ഗിവ ദി ഗിവൺ ആനിയോണീസ് അസറ്റേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ദി ഗിവൺ ആനിയോണീസ് ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ എഴുതുക അതുപോലെ ദി ഗിവൺ കാറ്റോണീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാറ്റോൺ ആണോ കിട്ടിയത് ആ കാറ്റോൺ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അമോ ചിലപ്പോൾ അമോണിയം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലെഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അലൂമിനിയം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഏതാണോ കാ ഏതാണ് സോൾട്ട് എന്ന് എഴുതുക സോൾട്ടിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കാറ്റിയോൺ പിന്നെ ആനിയോൺ നിങ്ങളുടെ കാറ്റിയോൺ അലൂമിനിയം ആനിയോൺ നൈട്രേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അലൂമിനിയം നൈട്രേറ്റ് കാറ്റിയോൺ മെഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അതാണ് സോൾട്ടിൻ്റെ പേര് കാറ്റിയോൺ അമോണിയം ആനിയോൺ അസറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് സോൾട്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതുക സോൾട്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം കാറ്റിയോൺ പിന്നെ ആനിയോണിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുക സോൾട്ട് അനാലിസ് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാലും മതി അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആനയോ കിട്ടിയത് അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കാറ്റിയോ കിട്ടിയത് അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഒരുമിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അത് നമുക്ക് നിങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വൃത്തിയാക്കുക അവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സോൾട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുക മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഏതാണ് ആനയോൺ ഏതാണ് കാറ്റോൺ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു നാല് കോളം വരയ്ക്കുക പെൻസിൽ കൊണ്ട് താഴോട്ടാണ് നീട്ടിയാണ് വരച്ചുള്ളൂ പേപ്പറിൽ അല്ലാതെ ഈ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ഒന്നും വേണ്ട പെൻസിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് പേര് വരച്ചിട്ട് നാല് കോളാക്കുക കോളാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ഏറ്റവും മുകളിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേണം ഏതാണ് ഏതാണ് കാ സോൾട്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേണം അതിനനുസരിച്ച് വേണം എഴുതി പോകാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ആനയോൺ ഏതാ ക്ലോറൈഡ് കാറ്റോൺ ഏതാ മെഗ്നീഷ്യം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒന്ന് എന്നിട്ടിട്ട് അനാലിസ് ഓഫ് ആനയോൺ എന്ന് എഴുതുക അനാലിസ് ഓഫ് ആനയോൺ എന്നിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക നോ ബ്രിസ്ക് എഫർവെൻസസ് എന്ന് എഴുതുക കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ ആനിയോൺ കാർബണേറ്റ് അല്ല ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് നോ ബ്രിസ്ക് എഫർവെൻസസ് ആബ്സൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക നോ വിനഗർ സ്മെൽ ആബ്സൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പെങ്ജൻ്റ് സ്മെൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുക പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലോറൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇത് എഴുതുക കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ഇതാ കൺഫർമേറ്
അതായത് ഈ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക അനാലിസ് ഓഫ് സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയ ശേഷം ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എഴുതണം ദ ഗിവൺ ആനിയോണീസ് ദ ഗിവൺ ആനിയോണീസ് ക്ലോറൈഡ് ദ ഗിവൺ കാറ്റിയോണീസ് മെഗ്നീഷ്യം ദ ഗിവൺ സോൾട്ടീസ് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഇനി വേറെ സോൾട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ സോൾട്ട് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുക അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ആനുവൺ അസറ്റേറ്റ് കാറ്റിയോൺ അമോണിയം അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇതേപോലെ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ആദ്യം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസിൽ നിന്ന് മുകളിൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അനാലിസ് ഓഫ് ആനുവൺ എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക നോ ബ്രിസ്ക് എഫർ വെസൻസ് എന്ന് എഴുതുക ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക വിനഗർ സ്മെല്ല് പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് അസറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വിനഗർ സ്മെല്ല് പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇനി അസറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ മാത്രം കൺഫർമേറ്റ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഇതാ കൺഫർമേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അസറ്റേറ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതുക ഇത് എഴുതുക ഇത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി കാറ്റോണിലേക്ക് പോവാം കാറ്റോണിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അനാലിസോ കാറ്റോൺ എന്ന് എഴുതി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എഴുതുക അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ആണെന്നുള്ള മനസ്സിൽ വേണം അമോണിയം ആണ് കാറ്റോൺ ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതി നോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റീസ് ഫോംഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അമോണിയം അമോണിയ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി അമോണിയത്തിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റ് ടെസ്റ്റുകളും എഴുതിയാൽ മതി ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക നാല് എന്നിട്ടിട്ട് അനാലിസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അമോണിയം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് അവസാനം എന്ത് എഴുതണം ദ ഗിവൺ ആനിയോണീസ് അസറ്റേറ്റ് ദ ഗിവൺ കാറ്റിയോണീസ് അമോണിയം ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ സോൾട്ടീസ് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ആനിയോൺ ഏതാണ് നൈട്രേറ്റ് കാറ്റിയോൺ ഏതാണ് ലെഡ് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതേപോലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് എഴുതി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി അനാലിസ് ഓഫ് ആനിയോൺ എന്ന് എഴുതി ഇ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഒന്ന് എന്നിട്ടിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതി നോ ബ്രിസ്ക് എഫ് റെസൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് രണ്ട് എന്നിട്ടിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതി നോ വിനഗർ സ്മെല്ല് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് എന്നിട്ടിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതി നോ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് നാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് അത് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ നാല് ടെസ്റ്റ് അപ്പം എഴുതണം അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അനാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ നാലിന് എഴുതി ഇനി നൈട്രേറ്റിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം എഴുതുക നൈട്രേറ്റിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതായി രണ്ടെണ്ണം ഒന്നാം രണ്ടെണ്ണം അല്ല ഒന്ന് ഇത് എഴുതുക ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാറ്റോണിലേക്ക് പോവുക കാറ്റോൺ ഏതാ പറഞ്ഞത് ലെഡ് അല്ലേ കാറ്റോൺ ലെഡ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അനാലിസ് ഓഫ് കാറ്റോൺ എന്ന് എഴുതി ത്രീ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എഴുതി ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നു എ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റീസ് ഫോംഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതി എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റീസ് ഫോംഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു പിന്നെ അതിന് താഴത്ത് നിന്ന് എഴുതണ്ട പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനാലിസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അത് അതിലേക്ക് പോവുക ഇതാ അനാലിസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലെഡ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എഴുതുക ദ ഗിവൺ ആനിയോണീസ് നൈട്രേറ്റ് ദ ഗിവൺ കാറ്റിയോണീസ് ലെഡ് ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ സോൾട്ടീസ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഏത് സ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സോൾട്ടാണോ കിട്ടിയത് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാവുന്ന പി ഡി എഫ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഓ